पुत्री आम्रपाली तुम यहाँ क्या कर रही हो अरे पंडित रामकृष्ण जी प्रणाम प्रणाम आइए ना आसन ग्रहण करिए आइए ना अरे 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 ये क्या कर रही हो अरे हम आपके पैर दबा रहे आप इतना चलकर आए होंगे ना तो आपके पैर दर्द हो रहे होंगे हम पैर बहुत अच्छा दबाते हैं हम घर के काम भी बहुत अच्छे से करते हैं और भोजन भी बहुत अच्छे से बनाते हैं सिलाई बुनाई कढ़ाई ये सब में पारंगत है हम है ना माँ जी अरे हाँ हाँ ये बहुत निपुण है घर के सारे कार्य घर की साफ सफाई भोजन सब्जी काटना कपड़े तय करना सब कुछ आज इसी ने तो किया है हाँ। एक ये क्या कर रही हो शारदा माँ दीक्षित हो गई हो क्या अकाला की पुत्री से सेविका की भांति कार्य करवा रही हो पर उसे ज्ञात हो गया ना तो मुझे तलवार पर उल्टा टांग देगा पहले किसी विशेष कार्य से आई हो पुत्री हाँ हाँ वो हमें भास्कर से कार्य था भास्कर से किंतु वो तो घर पर है ही नहीं लेकिन आएगा तो घर पे ही ना समय लगेगा ठीक है हम प्रतीक्षा कर लेंगे अरे नहीं नहीं उसे आने में विलम्ब होगा दो चार कार्य तो मैं स्वयं उसे देकर आया हूँ अच्छा हाँ तो तुम अभी जाओ उसे कल भेंट कर लेना अच्छा ठीक है ठीक है हम कल उससे भेंट कर लेंगे अभी हमारा ऐसे भी पूजा पाठ का समय हो रहा है हम पूजा पाठ करके आते हैं किंतु भास्कर जैसे ही आए आप उन्हें हमारा संदेश देना भूलना नहीं हाँ हाँ आप उन्हें कहिएगा कि संध्या काल में महल के बगीचे में हमसे वो भेंट अवश्य करें हमें उनसे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है भूलिएगा नहीं हाँ अवश्य अवश्य हाँ हाँ अब हम चलते हैं बस 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 हम चलते हैं पुत्री हाँ पुनः घर का कार्य करने का मन करे तो निसंकोच यहाँ आ जाए इसे अपना ही घर समझना है जी माँ इसे मैं अपना ही घर समझी हाँ 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 शादा माँ क्या कर रही थी ये फिर कभी ऐसा मत करना अरे वो कैकाला की पुत्री है तुम मुझसे एक दिवस का कार्य करवाओगी उसका पिता मुझसे जीवन भर कार्य करवाएगा समझी तुम चुप कर मैंने नहीं कहा उसे अरे उसका मन कर गया वो इतना कहने लगी तो मैंने कहा ठीक है जब देखो डांटता रहता है कुछ समझ नहीं आ रहा ये आम्रपाली जाती क्या है तुमने वो नहीं देखा जो मुझे देखा आम्रपाली के नेत्रों में तुम्हारे लिए प्रेम देखा कहीं स्वामी सत्य तो नहीं कह रहा था नहीं 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 किंतु ज्ञात तो करना ही पड़ेगा वैसे भी आज रात मुझे उस जल चोर का पता भी लगाना है हाँ। आज कुछ भी हो जाए किंतु भास्कर के हृदय की बात हम उसके मुंह से खिलवा कर ही रहेंगे हाँ आने दो सर छुपाकर क्यों आए बताओ हमें अरे तो और कैसे आता यदि तुम्हारे पिताश्री मुझे देख लेंगे ना तो सीधा वैकुंठ पहुंचा देंगे अरे 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 तुम हमारे पिताश्री के विषय में बहुत गलत सोचते हो तुमने ये बताने के लिए मुझे बुलाया है शीघ्र बताओ क्या आवश्यक कार्य था मुझे दरबार जाकर मामला सुलझाना है राज दरबार जाना है मामला सुलझाने किन्तु मामला सुलझाने के लिए तो तुम्हारे पिताश्री है ना तो फिर तुम क्यों जा रहे हो हाँ वो तो है किन्तु बापू कभी कभी मुझसे भी तो सलाह लेते हैं ना अब अभी शीघ्र बताओ क्या कार्य था हाँ। हमें हाँ। हमें हाँ। हमें ना अरे बोलो ना हमें ना प्रेम हो गया है क्या किससे 
किससे क्या तुम्हें उससे क्या ये मुझे क्यों बुलाया सहायता के लिए हम उसके सम्मुख अपने प्रेम को अभिव्यक्त करना चाहते हैं किंतु हमें ज्ञात नहीं है कि प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे की जाए भास्कर तुम हमें सिखाओ ना हमारा प्रथम प्रेम है ना हाँ क्यों नहीं मैं तो प्रतिदिन प्रेम करता फिरता हूँ ना विजयनगर में अरे मुझे कैसे पता मुझे नहीं आता ये सब अरे सिखाओ नहीं तो जाने नहीं देंगे ये जाने नहीं देगी और इसके बापू ने देख लिया तो वो जीने नहीं देगा सिखाओ ना एक काम करता हूँ इसे कुछ सिखाकर पीछा छोड़ाता हूँ ठीक है ठीक है मैं तुम्हें सिखाता हूँ कठिन नहीं है मैं तुम्हें सिखाऊंगा तो तुम सीख जाओगी बस ये ध्यान रखना की जैसा मैं करूँ तुम भी वैसा वैसा ही करो हाँ ठीक है अब ध्यान पूर्वक देखो जब अपने प्रेमी से भेंट हो तो उसे ऐसे देखो हाँ ऐसे तत्पश्चात थोड़ा इतला के इठला के पल खा के चलो ऐसे अरे तुम सुनो और देखो फिर उसे अपने नेत्रों से प्रेम का निमंत्रण दो ये थोड़ा लचाओ मुस्काओ ये एकांत में किससे वार्तालाप कर रहा है और अपने प्रेमी के नेत्रों में खो जाओ समा जाओ जैसे लहरें सागर में समा जाती हैं तत्पश्चात उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उसकी तरफ मुड़कर कहो कि हाँ हाँ मैं आपके प्रेम में वशीभूत हो चुकी हूँ आपसे अच्छा आपसे बेहतर इस पूरे विश्व में और कोई भी नहीं है आप ही मेरे प्रेम की नदिया के कमल हो और ये कहकर उसका हाथ चूम लो ऐसे फिर प्रेमी कहेगा हम तुम्हारे प्राण ले लेंगे ये ये कौन सा राग आप रहे हो आप महाराज आप क्या हो रहा है ये 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 वो कुछ नहीं मैंने नाटक में भाग लिया है ना तो अभिनय का अभ्यास कर रहा था हम यदि अपनी तलवार बाजी का अभ्यास करने लगे तो शीशहीन हो जाओगे नहीं 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 महल में कार्य करने आते हो कभी नहीं करने कभी नहीं करने चीची चीची कार्य 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 करने कारे करने भविष्य में यदि ऐसी भूल की तो हम तुम्हारे प्राण दे देंगे अब जाओ और हमारे कक्ष में अभिनय अब जाओ और हमारे कक्ष में कार्य करो सफाई करो जाओ जो आ गया महाराज जो आ गया तो ये है कलपन का कुआं कौन हो सकता है जो जल की चोरी कर रहा है किंतु जल की मात्रा तो बहुत कम है तो जल की चोरी कोई करेगा क्यों अवश्य पंडित रामा कृष्णा को हमारी कुटिलता के बारे में क्या तो क्या है गुरुवर जी आपने कभी सोचा है कि यदि महाराज को पता चल गया कि इस कलपन के साथ आप साठ गांड करके स्वर्ण मुद्राओं की खिचड़ी पका रहे हैं तो महाराज आपके साथ क्या करेंगे क्या करेंगे करेंगे क्या इसी कुएं में आपकी जल समाधि पक्की चुप रहो बोलो हम निश्चित नहीं है कि पंडित रामाकृष्ण को हमारी चालाकी के विषय में ज्ञात दिया या नहीं चलो चल पता लगाते हैं की पंडित रामा के मस्तिष्क में क्या चल रहा है कलपन तुम ये रुकना हम अभी आते हैं
पंडित रामकृष्ण आप यहाँ मेरा भी यही प्रश्न है आप यहाँ तो कैसे नहीं आते जब से राज्य पर प्रतिदिन एक हजार स्वर्ण मुद्राओं का बोझ आन पड़ा है हमें चैन नहीं मिल रहा है हम उस चोर के विषय में पता लगाने आए हैं ऐसा कौन सा मूर्ख चोर है जो जल की चोरी करता है जब ऐसे आपको इस विषय में कुछ पता चला कहा गुरुवर अभी तक तो कुछ पता नहीं चला किंतु तो अवश्य पता चल जाएगा पंडित रामाकृष्ण आत्मविश्वास होना बड़ी अच्छी बात होती है परंतु तो कभी कभी अत्यधिक आत्मविश्वास होना अवश्य बन जाता है जिससे हानि भी होती है हमारे विचार से आपको हट त्याग देना चाहिए और महाराज को उस किसान की खेत को खरीद लेना चाहिए क्या बात है गुरुवर आपके हृदय में तो उस किसान का लपन के लिए अत्यधिक अपनत्व है इतनी पीड़ा तो उसके हृदय में नहीं उठ रही होगी जितनी आपके उठ रही है नहीं ऐसा तो नहीं कि आप और वो शिव 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 संदेह और वो भी हम पर आप क्या कहना चाहते हैं कि हमारी उस कलपन के साथ कोई साठ काट है ना 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 गुरुवर ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं कहा आप स्वयं कह रहे हैं किंतु फिर भी यदि आपको मेरे किसी वाक्य से ठेस पहुंची हो तो अपना अनुज समझकर क्षमा कर दे आइए गले लग जाए आइए हम टेढ़े हुए तो ये सीधे हो गए दिलवाया है पंडित रामा कृष्णा आपने हमें इस धूर्त बुद्धे से शिव 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 धनीचार्य मनीचार्य कैसी बातें कर रहे हैं ऐसी भाषा आप दोनों को शोभा नहीं देती अरे छोड़िए शोभा होगा किंतु ये कार्य बड़ा प्रशंसनीय किया है आपने दिल गदगद हो गया अरे पंडित रामा कृष्णा ये उचित नहीं किया आपने अरे कोई है अरे कोई बाहर निकालो हमें सुना इस कुएं में उतना जल है नहीं कि गुरुवर डूब जाए इन्हें शीघ्र बाहर निकालिए अन्यथा यदि स्वयं बाहर आ गए ना तो आप दोनों को छोड़ेंगे नहीं हूँ मनीचार्य जी ऐसा है तो दिल पर पत्थर रखकर हमें निकालना पड़ेगा गुरुजी को अरे नहीं निकालेंगे तो बुढ़ा हमें निकाल देगा इस धरती पर से संसार से निकालिए एक पूरी शताब्दी में कोई एक ही व्यक्ति जन्म लेता है जो बुद्धिमता में सूर्य के समान हो और ज्ञान में सागर के समान हो और ऐसा एक व्यक्ति हमारे दरबार का रत्न है जिसका नाम है पंडित रामाकृष्ण जी क्या बात है महाराज आज सहसा मेरी इतनी प्रशंसा अरे आपने काम ही ऐसा किया है आपने जो प्रेम संदेशा भिजवाया है ये उसी का परिणाम है कि दिल्ली के शासक हुमायूं ने हमारी मित्रता स्वीकार कर ली है हुमायूं ने हाँ पंडित रामाकृष्ण जी जहां एक और उत्तर भारत में हुमायूं का वर्चस्व है किंतु अब हमसे मित्रता करने के बाद अब वो हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे और ये सब कुछ आपकी सूझबूझ का परिणाम है किंतु महाराज सुल्तान हुमायूं ने स्वयं आपको संदेशा भेजा है अवश्य और संदेशा भिजवाया है एक बड़े से उपहार के रूप में और वो उपहार हम आपकी उपस्थिति में खोलना चाहते हैं उपहार लाया जाए
चोचकलोरम गंडो वंडो लखलखरम राज दरबार है या कोई नाट ठिक हाँ माते जी ये उपहार भिजवाया है दिल्ली के शासक हुमायूं ने हमारे लिए ये ये विदुषक अदा भर से महाराज विदुषक नहीं जहां पर हुमायूं का पैगाम लेकर आया हुआ एक दूत विजयनगर के हुजूर महाराज बाला को तुम्हारा सलाम <laughs> आप महोदय आप कौन है इस नाचीज को मिर्जा लियाकत अली कहते हुजूर हमें हमारे अब्बू सुल्तान अजीम और शान शहनशाह हुमायूं ने यहां भेजा है आप सुल्तान हुमायूं के पुत्र हैं किंतु उन्होंने आपको यहाँ क्यों भेजा है हाँ। क्योंकि आपने पहले दोस्ती का पैगाम भेजा था और हमारे अब्बा हुजूर का मानना है कि दोस्ती तो बराबरी वालों से की जाती है और मैं यहाँ पर देखने आया हूँ कि सुल्तान आप और आपकी सल्तनत हमारे अब्बा हुजूर हुमायूं की दोस्ती के काबिल है या नहीं यदि योग्यता हुई तो, तो दोस्ती मंजूर की जाएगी और दोस्त को गले से लगाया जाएगा और यदि योग्यता नहीं हुई तो तो यलगार होगा हमारे अब्बा हजूर की फौज विजयनगर पर हमला करेगी तलवार अंदर रखिए जनाब नहीं आपकी गुस्ता की आपके विजयनगर पर भारी ना पड़ जाए और जूर आपकी मालूम के लिए बता दूं कि हमारी फौज कूच कर चुकी है और जल्द ही विजयनगर पहुंच जाएगी तो आपके पास उतना ही वक्त है अपने आप को साबित करने का तो या तो साबित करिए या हमले के लिए तैयार रहिए
तो आप हम पर आक्रमण करने की बात कर रहे हैं जी आप सही समझ रहे हैं महाराज कमजोर लोगों से दोस्ती नहीं की जाती कमजोर लोगों का सर चुकाया जाता है हम और कमजोर और क्या जो कमजोर होते हैं वही दूसरे सुल्तानों को दोस्ती और मोहब्बत का पैगाम भेजते हैं जावाज लोग तो अपनी सेना भेजते हैं जैसे हमारे अब्बा हजूर भेज रहे देखा महाराज आपने हमने आपको पहले ही कहा था कि ये प्रेम और शांति का संदेश भेजने का प्रस्ताव उचित नहीं है लोग हमें दुर्बल समझेंगे अब परिणाम सामने देख लीजिए क्यों पंडित रामाकृष्णा अब आप चुप क्यों हैं आप कुछ नहीं कहेंगे For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos